டாக்டர் சிந்தியா மகப்பேறு மருத்துவர் மற்றும் இன்ஃபர்டிலிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ரெக்கரண்ட் இம்ப்ளான்டேஷன் ஃபெயிலியர் அதாவது ஐவிஎஃப் பண்ணியும் த்ரீ டைம்ஸ் ஐவிஎஃப் பண்ணியும் அவங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஸால் பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் வரல ஒரு ஒரு ஐவிஎஃப்லேயும் நல்ல ஒன் டு டூ கிரேட் ஒன் எம்பிஎஸ் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கோம் பட் ஆனாலும் சக்ஸஸ் ஆகலதுக்கு என்னென்ன ரீசன்ஸ் இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மோஸ்ட் காமன் ரீசன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எம்ப்ரியோ அதாவது நம்ம வச்ச எம்ப்ரியோவில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் ஸோ அது வந்து நம்ம எம்ப்ரியோ பார்க்குறதுக்கு அதாவது கிரேடிங் எல்லாமே நல்லா இருக்கும் பட் ஸ்டில் இம்ப்ளான்டேஷன் ஆகாதவங்களுக்கு த்ரீ டைம்ஸ் ஆனவங்களுக்கு ஸோ எம்ப்ரியோவில் என்ன பிரச்சனை இருக்குதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தான் ப்ரீ இம்ப்ளான்டேஷன் ஜெனடிக் டயக்னோசிஸ் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறோன்னா ஸோ எம்ப்ரியோ இதான் டே ஃபைவ் எம்ப்ரியோவில் ஸோ வெளியே இருந்து ஒரு செல் மட்டும் எடுத்து அதை வந்து லேசர் மூலியமாக ஹேட்ச் பண்ணி அந்த செல்லை எடுத்து நம்ம வந்து டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்புகிறோம் ஸோ அது பேர் ப்ரீ இம்ப்ளான்டேஷன் ஜெனடிக் டெஸ்ட் ஸோ அதில் எதுவும் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணால் அதில் அப்நார்மல் எம்ப்ரியூஸை மட்டும் விட்டுட்டு நார்மல் எம்ப்ரியூஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது நம்ம சக்ஸஸ் ரேட் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இது எம்ப்ரியோவில் இருக்கிற பிரச்சனை ஸோ அடுத்தது எம்ப்ரியோ வந்து எப்படி க்ரோ ஆகுதுன்றதை பார்க்குறதுக்கு இப்போ இன்னொன்று டைம் லேப்ஸ் இமேஜிங் இருக்குது அதாவது எம்ப்ரியோ ஸ்கோப்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து எம்ப்ரியோஸ் நம்ம டே ஃபைவ்ல அதாவது ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் எப்படி எம்ப்ரியோ க்ரோத் ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம் பட் இது வந்து வீடியோ இமேஜிங் கான்ஸ்டண்ட்டாக எப்படி எப்படி க்ரோ அந்த ஸ்பீட் ஆஃப் க்ரோத் ரேட் ஆஃப் க்ரோத்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்றத பார்த்து அசஸ் பண்ணி அவங்க நல்ல எம்ப்ரியோ இது இது கொஞ்சம் ஸ்லோ க்ரோயிங் எம்ப்ரியோ அப்படின்னு கொடுப்பாங்க ஸோ இதில் நல்ல எம்ப்ரியோ மட்டும் செலக்ட் பண்ணி நம்ம வைக்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் சக்ஸஸ் ரேட்டை ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் வரைக்கும் கூட இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்தது ரெக்ரன் இம்ப்ளான்டேஷன் ஃபெயிலியர் என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்டோமெட்ரியம் ஸோ எண்டோமெட்ரியமில் வந்து எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபோர் டி ஸ்கேன்ஸ் இருக்குது அதை தவிர இப்போ ஹிஸ்ட்ரோ லேப்ரஸ்கோபி ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது ஸோ ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோபியில் வந்து ஏதாவது எண்டோமெட்ரியமில் பாலிப் இருக்கா இல்லை ஃபைப்ராய்டு இருக்கா இல்லை சின்னதாக ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஆர் இது ஆஷமென்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஓல்ஸ் அதை ஒட்டி இருக்கும் சில பேருக்கு ஸோ அதெல்லாம் ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோபி பண்ணுறது மூலிமா கண்டுபிடிக்கலாம் லேப்ரோஸ்கோபியில் வந்து ஏதாவது டியூபல் ப்ராப்ளம் இருக்குது அதாவது ஹைட்ரோசால்ஃபிங்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தால் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எண்டோமெட்ரியல் ரிசெப்டிவிட்டி எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்குறதுக்கு எண்டோமெட்ரியல் ரிசெப்டிவிட்டி ஆசை ஸோ அது லேட்டஸ்ட் டெக்னிக் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து எண்டோமெட்ரியம் ரிசெப்டிவாக இருக்கிற டைமில் நம்ம எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது அது பர்சனலைஸ்ட் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது இன்னும் நம்ம சக்ஸஸ் ரேட்டை அதிகப்படுத்தலாம் ஸோ இதை பற்றி இன்னும் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தே